Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Kuya Lucky and if you're new to my channel, please do not forget to like, subscribe, and click the notification bell button para updated ka sa mga upcoming videos ko. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. So guys, for today's vlog, as you can see, nasa likod ko yung privately owned image namin ni St. Jude Tadeus. He is one of the 12 apostles and the patron saint of impossible and hopeless cases. So guys, since bukas, October 28 is a feast day of St. Jude, he deserves na mapalitan naman siya ng damit. Kasi itong short niya ngayon guys is pang bahay niya lang. So medyo maalikabok na kaya kailangan linisin din natin. So guys, disclaimer lang, we don't worship the image of St. Jude, but what we do is we seek assistance or prayer or help through Him papunta kay Jesus Christ. Guys, I know may iba't iba tayong religion, so let's just respect each and everyone's faith na lang. Besides, iisa lang naman yung God na kilala nating lahat. So guys, a short history lang kung paano napunta sa bahay namin si St. Jude. Uh, dito sa bahay namin guys, pag pumunta kayo, Pakiramdam niya nasa simbahan kayo. Simbahan kayo. Simbahan kayo. Kasi medyo, well, hindi pala medyo, madaming santo na nandito sa paligid ng bahay namin. Pero next time ko nagpapakita sa inyo guys. Let's just focus to St. Jude. Anyway, si St. Jude is around 19 to 20 years nang nasa amin. Uh, it was like, first year high school ako, nung una siyang dumating sa amin. And since then, Every year, every Holy Week, nilalabas namin siya tuwing prosesyon. Ang devotee talaga ni St. Jude sa amin, guys, is si Mama. Na, uh, eventually, nung dumating si St. Jude, naging deboto na rin niya ako. So, naging panata ko na na every year, tuwing lumalabas siya, ako na yung nag aasikaso sa kanya. Ako yung nag ng flowers niya. Ako yung nagbibihis sa kanya. And I make sure na day off ako every lumalabas siya tuwing prosesyon. Guys, si St. Jude namin is made of food siya. And as you can see, sobrang laki niya. Diba halos magka-height na kami. Well, mataas kasi yung base niya. Pero life-size image siya, magkasing laki kami guys. Let's start and bihisan na natin si St. Jude. Tara, samahan niya ako guys. So first guys, isuhubarin muna natin yung pambahay niyang suot.
Guys, finally, tapos na tayo mag-bees kay St. Jude and let's have a final look. guys, si St. Jude, makikilala nyo siya kasi sa dibdib niya, meron siyang medalyon na nakasabit lagi. Sa ibang image ni St. Jude, meron kayong makikitang fire dito, which is the Holy Spirit. And then, third and last is yung baston. Yan, guys. <clears throat> lagi siyang merong hawak na baston. And, ang color ng suot niya lagi is color red and green. So, pag may saint kayo nakita and confuse kayo kung anong, kung sinong apostle siya, yun yung mga uh, palatandaan nyo na siya ay si Saint Jude. Sometimes guys, meron ding image si Saint Jude na naka white vestment siya and then green na cape, katulad nung kanina yung pambahay niya. Shoutout nga pala guys, doon sa mga katulong ko every Holy Week na naghihila kay Saint Jude, kila Meryl, kila Trisha, kay Gibo, kay Arnel, and kay Nico, and sa kapatid niya kay Ram. Thank you. Guys, mga bata pa sila noon, pero ngayon naglalakihan na sila. So that's it for today's vlog, guys. I hope meron kayong natutunan or somehow napulot na aral sa pag-aayos ko kay St. Jude. And again, St. Jude, advance, happy fiesta. And please continue to pray for each and every one of us. And sana matapos na po itong pandemya na ito. Until my next video guys, thank you, bye!